హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ గగనా కోచింగ్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ చదువుతున్న వాళ్ళకి సి ఫైవ్ జీరో సిక్స్ కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా సి ట్వంటీ వాళ్ళకి మా ఎస్పెషల్లీ సో ఈ సబ్జెక్టు మనం ఎగ్జామ్కి ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ఏ ఏ యూనిట్స్ చదువుకుంటే ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో పాస్ అవ్వాలంటే ఏ ఏ యూనిట్స్ చదువుకోవాలి ఏ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి అనేది మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ యూనిట్స్ అండ్ అలాగే వెయిటేజ్ చూసుకుంటే టోటల్ సెవెన్ యూనిట్స్ ఉంటాయన్నమాట మనకి సబ్జెక్ట్లో సో టోటల్ సెవెన్ యూనిట్స్లో మనం అన్నీ చదవాలంటే ఎస్ అన్నీ చదవాలి ఎప్పుడంటే మనకి అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలన్నప్పుడు అన్నీ చదవాలి సో కానీ జస్ట్ పాస్ అయితే చాలు అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సెవెన్ ఈ సెవెంత్ యూనిట్ అనేది ఎందుకు యాడ్ చేసామంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మూడు చదవాలి కంపల్సరీగా ఈ సెవెంత్ యూనిట్ అనేది కూడా కంపల్సరీ చదవాలి అండ్ దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే మీకు సెవెంత్ యూనిట్లో సో జస్ట్ మనకు ఉండేది టూ క్వశ్చన్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట దాంట్లో మీరు నేర్చుకోవాలంటే ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా వచ్చేస్తుంది దాంట్లో సో త్రీ కూడా ఉండవు మ్యాక్సిమం టూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో దాంట్లో నేర్చుకోవాలంటే ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ మూడు యూనిట్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్లో మాత్రం టాపిక్స్ కొన్ని ఉంటాయన్నమాట ఎక్కువగానే నేర్చుకోవాల్సినవి ఈ సెకండ్ యూనిట్ నేను ఎందుకు తీసేసానంటే ఇక్కడ దీంట్లో మీకు సిలబస్ చూపించినప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయన్నమాట అన్నీ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ యూనిట్లో ఏది వస్తుంది అనేది మనం చెప్పలేము అనమాట అంతగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము కాబట్టి సెకండ్ యూనిట్ నేను తీసేసాను అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ అలాగే సెవెంత్ యూనిట్ ఈ ఈ టోటల్ సెవెన్ యూనిట్స్లో ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలన్నమాట సో కాబట్టి మీరు ఈ ప్లాన్ ఫాలో అయితే ఈజీగా పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట ఓకే సో కానీ వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఎవరైతే హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఏం చేశారో మొత్తం అన్ని యూనిట్స్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క యూనిట్లో వరుసగా మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేవి చూద్దాం సో దానికంటే ఉంది ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్ ఫస్ట్ యూనిట్లో జస్ట్ మనకి వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ మాత్రమే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆస్పెక్ట్లో వన్ ఎస్ఏ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ టూల్స్లో కూడా వన్ ఎస్ఏ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్స్లో వన్ ఎస్ఏ టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి సిక్స్త్ యూనిట్లో రెండు షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఎస్ఏ ఏమి ఉండదు అందుకే మనం వదిలేసాం దాన్ని సెవెంత్ యూనిట్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ యూనిట్లో అయితే వన్ ఎస్ఏ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఉందన్నమాట అండ్ హయ్యర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్ కూడా మనం మ్యాక్సిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేయచ్చు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏది వస్తుంది అని అంటే నేను చెప్పేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను వీటిలో నుంచి ఈ మ్యాక్సిమం థర్డ్ యూనిట్లో నుంచి వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట సో అది ఏంటి క్వశ్చన్ అనేది కూడా చెప్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ సో యాజ్ యూజువల్గా ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి ఓన్లీ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కాబట్టి సో అవుట్ ఆఫ్ తెచ్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చదవాలి లేదు మాకు అవసరం లేదనుకున్న వాళ్ళు పాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు వదిలేయచ్చు అనమాట ఓకే అయితే దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ త్రీ మార్క్స్కి ఏమంటే వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఈ హెడ్డింగ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ అలాగే వాట్ ఈజ్ మీన్ బై మేనేజ్మెంట్ అంటారు అనమాట వాట్ ఈజ్ మీన్ బై మేనేజ్మెంట్ అసలు మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి సో నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీడ్ ఫర్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే మ్యాక్సిమం నీడ్ ఫర్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి కానీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ మనకు వచ్చేస్తా అన్నమాట క్వశ్చన్ అనేది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మీరు ఇంకొకటి సేఫ్ సైడ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇది ఈ స్కోప్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు స్కోప్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఓకే సో అక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయింది అనమాట మనకి దాని తర్వాత ఆర్గనైజేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ ఈస్ సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ కూడా నేను పాస్ అయితే చాలనుకున్న వాళ్ళకి స్కిప్ చేసాను అనమాట ఎందుకనంటే మీరు దీంట్లో చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇవి చూసుకుంటే ఇవి త్రీ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏ డి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అనేసి త్రీ మార్క్స్ కడగచ్చు ఇవి ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే త్రీ మార్క్స్కి సో ఈ ఎలాబరేట
దాని తర్వాత దానికి చీఫ్ ఇంజనీర్ అని హెడ్ ఉంటాడు అనమాట ఓకే సో దాని తర్వాత ఇంకా సూపరింటెండెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డిప్యూటీ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఓకే ఇలా ఉంటారు అనమాట ఇది ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం అంటే హయ్యర్ ఆర్డర్లు ఎవరు ఉంటారు లోయర్ ఆర్డర్లు ఎవరు ఉంటారు అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ని ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరు డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఈ యూనిట్ సెలెక్ట్ చేయలేదంటే పాస్ అయితే చాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ సిలబస్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ డ్యూటీస్ అనేది ఉంది చూస్తారా దీనిపైన మ్యాక్సిమం ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్ ఉంటుంది కాకపోతే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే చీఫ్ ఇంజనీర్ చీఫ్ ఇంజనీర్ డ్యూటీస్ అనేది అడుగుతారు అనమాట కాకపోతే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ అడగచ్చు సూపరింటెండెంట్ అడగచ్చు అన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఓకేనా కాబట్టి మనం చెప్పలేము అనమాట కానీ వీటిలో ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు అడిగింది ఏమంటే డ్యూటీస్ ఆఫ్ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ సూపర్వైజర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఏమి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ టెక్నికల్ శాంక్షన్ అంటే ఏమి ఇవన్నీ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇది కూడా పబ్లిక్ సెక్టార్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని కూడా అంటాను అనమాట ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇవన్నీ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట ఇది కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ యొక్క అంటే ఒక పబ్లిక్ సెక్టార్లో కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఇది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఏ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఓకే ఇది ఇది ఇంతకుముందు ఇచ్చింది జనరల్గా అనమాట ఇది వచ్చేసి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి అంటే పర్టికులర్గా ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి చీఫ్ ఇంజనీర్ యొక్క డ్యూటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఓకే సో ఇది ఇక్కడికి మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చాయన్నమాట ఇంపార్టెంట్ సో అందుకనే మనం సెకండ్ యూనిట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి టాపిక్స్ చదివేదానికి లేదు మీరు సార్ మేము ఆల్రెడీ మిట్టికి నేర్చుకున్నాము ఈ యూనిట్ అటెంప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము అని అంటే ఇంకా బెటర్ అనమాట మీరు ఒకసారి రీజన్ చేసుకుంటే చాలు కాబట్టి చదువుకుంటే ఇంకా మీకు ఎక్కువ స్కోరింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సో థర్డ్ యూనిట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ అనమాట దీంట్లో నుంచి మనకి సో ఏమేమి వస్తాయి క్వశ్చన్స్ ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చను రెండు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇంకోటి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా దీంట్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట వచ్చేదానికి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం ఫస్ట్ సో వాట్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఈ బార్ చార్ట్ అని ఉంది కదా ఈ బార్ చార్ట్స్ ఈ బార్ చార్ట్స్ అనేది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా ఎస్ఏ గురించి ఇది వచ్చేసి వాటర్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ లేదా మెథడ్స్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్ అనేది త్రీ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు నేమ్స్ రాయాలి ఓకేనా సో అయితే మనకి ఇక్కడ ఈ బార్ చార్ట్ ఉంది కదా ఎస్పెషల్లీ ఈ బార్ చార్ట్ అనేది ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ఛాలెంజ్ ఫీచర్స్ ఈ లిమిటేషన్స్ ఇవన్నీ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ సో యూజెస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ అలాగే ఈ సిపిఎం పర్ట్ డెఫినేషన్ సిపిఎం అంటే ఏమి పర్ పర్ట్ అంటే ఏమి ఓకే సో దాంట్లో యాక్టివిటీ అంటే ఏమి ఈవెంట్ అంటే ఏమి ఓకే డమ్మీ యాక్టివిటీ అంటే ఏమి ఇవన్నీ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా సో కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిపిఎం పర్ట్ అని కూడా అడగచ్చు ఓకే సో ఈ ఈఎస్టీ అంటే ఏమి ఇవన్నీ కూడా ఎల్ఎస్టీ అంటే ఏమి ఇవన్నీ మనకి టోటల్ ఫ్లోట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీ ఫ్లోట్ కూడా ఇవన్నీ త్రీ మార్క్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సో స్టెప్స్ ఈ స్టెప్స్ ఇన్ క్రిటికల్ పాత్ అని ఉంది కదా స్టెప్స్ ఇన్ క్రిటికల్ పాత్ సో యాక్చువల్గా ఇది ప్రాబ్లము కానీ ఈ ఎలా చేయాలనేది ఈ స్టెప్స్ ఈ స్టెప్స్ కూడా అడుగున్నారు అనమాట ఒకసారి ఓకేనా స్టెప్స్ ఇన్ క్రిటికల్ పాత్ నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ సిపిఎం సిపిఎం పైన క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయినా ఇవ్వచ్చు టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయినా ఇవ్వచ్చు మోస్ట్లీ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తారనమాట కానీ ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం గ్యారంటీ మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ అయినా సరే టెన్ మార్క్స్ అయినా సరే ఈ సిపిఎం ప్రాబ్ల
నెక్స్ట్ అలాగే ఇవన్నీ తెలియాలి మీకు ప్రాబ్లం చేయాలండి ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని ఓకేనా సో కాబట్టి మీరు ఒక సిపిఎం టాపిక్ అనేది నేర్చుకుంటే దగ్గర దగ్గర మీరు రెండు ఎస్ఏలు రాయచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అండ్ అలాగే షార్ట్ ఆన్సర్ కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ కూడా వస్తుంది సో దాంతోపాటు షార్ట్ ఆన్సర్ కూడా మీకు రాసేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా షార్ట్ ఆన్సర్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ ఈ డెఫినేషన్స్ పైన ఓకేనా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట మీరు ఒక ఒక మోడల్ నేర్చుకోవాలంటే మొత్తం అదే మోడల్స్ ఓకేనా సో అక్కడికి మనకి యూనిట్ అనేది అయిపోయింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిన చాప్టర్ సో ఫోర్త్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్స్ టెండర్స్ అండ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది ఆర్బిట్రేషన్ అది ఓకే సో దీంట్లో మనకి కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏమి కాంట్రాక్ట్ ఎవరు ఇవన్నీ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏమి ఓకేనా దాంట్లో ఏమేమి మనకి ఉంటాయి ఓకే కాంట్రాక్ట్ డాక్యుమెంట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి నెక్స్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇదంతా మా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలో అంతవరకు నేర్చుకోవాలి మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రాయాలంటే కష్టం కదా ఇన్ని కాబట్టి మీరు టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఇవన్నీ అనమాట దీంట్లో మీరు ఒక ఒక ఈజీగా ఒక ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా సరిపోతుంది అందులో ఆ ఫోర్లో కూడా మీరు మొత్తం ఇక్కడ ఇప్పుడు పీస్ వర్క్ అనుకో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎంతవరకు ఇక్కడ వరకు రాయాల్సిన పని లేదు మీకు మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఓకేనా మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఏవైతే రాయాలో అవి రాస్తే చాలు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ టెండర్స్ సో ఈ టెండర్స్ అంటే ఏమి నెక్స్ట్ అలాగే నెసెసిటీ ఆఫ్ టెండర్స్ ఏమి ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ఇది ఉంది కదా మనకి స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ త్రూ టెండర్ నోటీస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ టెండర్ డాక్యుమెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి ఓకే సో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి ఎన్ఎస్ట్ మనీ డిపాజిట్ అంటే ఏంటి అనేది చాలాసార్లు అడిగినారు ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్బిట్రేషన్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఆర్బిట్రేషన్ ఆర్బిట్రేషన్ అంటే ఏమనేది చాలాసార్లు అడిగారు నీడ్ ఫర్ ఆర్బిట్రేషన్ కూడా అడిగినారు ఓకేనా సో అక్కడికి మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ అనేది కూడా త్రీ మార్క్స్ నేర్చుకుంటే మంచిది సో అక్కడికి మనకి ఆ యూనిట్ అనేది ఓవర్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ సో వాట్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ త్రీ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ సో స్టేజెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ పాయింట్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ పెరిషబుల్ అండ్ నాన్ పెరిషబుల్ స్టోర్ మెటీరియల్స్ అనేది ఇది ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి ఇంపార్టెంట్ మనకి నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఇండెంట్ ఇన్వాయిస్ బిన్ కార్డ్ ఇవన్నీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇన్వాయిస్ అంటే ఏమి బిన్ కార్డ్ అంటే ఏమి ఇండెంట్ అంటే ఏమి ఇవన్నీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టోర్స్ అనే క్వశ్చన్ కూడా రెండు మూడు సార్లు అడుగున్నారు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది కూడా షార్ట్ ఆన్సర్కి ఇంపార్టెంట్ నీడ్ ఫర్ మెకనైజేషన్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సెంటరింగ్ షటరింగ్ అండ్ స్కాఫ్ హోల్డింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ లైక్ వైజ్ నిన్న సబ్జెక్ట్ ఎలాగైతే చెప్పామో ఇది కూడా ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది అనమాట మ్యాక్సిమం ఓకేనా సో మనం టూల్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ప్లాంట్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సెంటరింగ్ అంటే ఏమి షటరింగ్ అంటే ఏమి స్కాప్ హోల్డింగ్ అంటే ఇవన్నీ సైట్లో ఉండే మీరు డైలీ చూసేట అనమాట ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇవన్నీ చదవకుండానే తెలిసి ఉంటుంది కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళు చదివింటే మా వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు డిప్లొమా అయిపోయింది అనుకో నీకు నువ్వు ఇవేమి చదవలేదు అనుకో 
అయినా కూడా నీకు వీటి గురించి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు జాబ్ పోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నీకు అక్కడ చూసి వీటి గురించి తెలుసుకుంటావు కానీ నీ సబ్జెక్టులో ఇవి ఉందని నీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది నువ్వు ఈ సబ్జెక్ట్ చదివింటే నీకు తెలుస్తుంది ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ ఫామ్ వర్క్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకా అంతే అనమాట మనకి ఈ యూనిట్లో ఏమో అంతే ఏం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్ యూనిట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ వాట్ హూ ఈజ్ ఎన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఎవరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఉంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఓకే దీంట్లో మనకి వేస్తే ఏం లేదు అన్ని షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్సే కాబట్టి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో ఒక త్రీ పాయింట్స్ ఫోర్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ అలాగే రోల్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రిస్క్ రిస్క్స్ అండ్ రివార్డ్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే ఏం ఓన్గా బిజినెస్ పెట్టుకునేవాడిని ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటాం అప్పుడు రిస్క్స్ ఏమేమి ఉంటాయి రివార్డ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఈ పాయింట్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సో రోల్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ రోల్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్మాల్ బిజినెస్ ఎంటర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సో ఈ ఈ నాలుగు పాయింట్ రాస్తే త్రీ మార్క్స్ సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐఎఫ్ ఐఎఫ్సిఏ అంటే ఏమి ఐడిబిఏ అంటే ఏమి ఐసిఐసిఏ అంటే ఏమి ఇవన్నీ ఇక్కడ ఎస్ఎఫ్సి అంటే ఏమి ఇవన్నీ మనకి ఈ ఫుల్ ఫామ్ అనేది అడుగుతారు అనమాట చాలా సార్లు అడిగారు ఓకే నెక్స్ట్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ గివ్ అసిస్టెన్స్ ఈ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకి అనేది ఇవి అడుగుతారు ఇవి ఒక నాలుగు పేర్లు ఐదు పేర్లు రాసా అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చినకి సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సెవెంత్ యూనిట్ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ దీంట్లో మనకి సిలబస్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది సో కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ వన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీరు చూస్తే ఇంతే అనమాట ఇంకేమి ఇక్కడ ఏమి మనకి ఎక్కువ ఉన్నని కూడా ఉండదు అనమాట సిలబస్ సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది అనమాట దీని ఎస్ఏ క్వశ్చన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ సో వాట్ ఈస్ రోల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ అనే క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సో వాట్ ఆర్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అని కూడా అడుగుతారు అనమాట ఆ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఇవన్నీ మీరు రాయాల్సి ఉంటారు త్రీ మార్క్స్ అడిగితే ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా దీంట్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం అడుగుతారంటే మనకి ఈ నీడ్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అనేది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఇది అనమాట ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ వర్క్ కల్చర్ ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఎఫెక్టివ్ వర్క్ కల్చర్ ఉండాలంటే అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా సో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇదన్నా లేదా ఈ క్వశ్చన్ అన్నా కన్ఫామ్గా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనమాట మీకు నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఓకేనా ఇంక వేరే ఏమీ లేని కూడా లేదు ఇక ఓకేనా సో ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ కూడా నేర్చుకోండి ఓకే సో అది మనకి కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఓకే సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూర్ ఎగ్జామ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో